Kwenye makala ya wiki hii tunaangazia njia tofauti za kuweza kukabiliana na mbungo na tunakuletea makala haya kutoka kaunti ya Embu. Mimi ni Agnes Gakunga na hiki ni Kilimo Bora. sasa tuko katikati ya mbuga ya wanyama ya Mwea na hii ni mbinu moja ambayo inatumika ili kuelezea ama kutambua ni aina gani wa mbungo wako katika eneo hili na kwa maelezo zaidi tunaungana naye Isai ambaye ataweza kutuelezea mengi kuhusiana na um, mbinu hii tueleze Hapa mbele yetu ni mtego ambao unaitwa pia mbili ama kwa Kiingereza biconical trap na huu mtego umetengenezwa ukizingatia mambo mawili moja ni vile hao wadudu wenyewe huishi na pia la pili ni kutokana na utafiti uliofanywa kutokana na utafiti ilijulikana kwamba mbungo anavutiwa na rangi ya samawati ambayo imekaribiana na blue na vile ambavyo wanaishi hao wadudu wanapenda kujificha mahali kuna giza ama mahali ambapo hawataweza kuonekana kwa sababu kuna wadudu wengine huwa wana wanakula hao mbungo sasa kwa wanyamapori na pia mifugo kadhalika huwa wanavutiwa na harufu ya mikojo ya ngombe. Kwa hivyo kuna kemikali huwa tunatumia ndio iko hapa ndani ambayo inaitwa phenol. Ni kemikali ambayo inanuka kama mikojo ya ngombe na wakati mwingine huwa tunatumia mikono, mikojo ya ngombe kama kivutio. Pia huwa anavutiwa kwa wanyamapori na o, o, na wanyama ambao wanaofugwa kwa harufu ya hewa ile huwa anapumua nje. Kuna kemikali nyingine tunatumia iitwayo acetoni. Tunaweka kwa chupa, tunamimina kwa chupa tunatoboa shimo juu ikipigwa na jua ule mvuke inatoa ni kama harufu ya hewa ile ngombe ama nyati anapumua nje sasa hao mbungo wakiwa eneo fulani wanavutiwa na kwa huu mtego kwa hayo mambo mawili kwa rangi na pia kwa harufu kama nilivyotangulia kusema kwamba hao mbungo wanapenda kutua mahali kuna giza kwa hivyo hii rangi ya samawati iliyokaribiana na blue inawavutia lakini kutua watatua upande wa kitambaa cheusi nayo inaitwa pia mbili kwa sababu ina pia la chini na pia la juu pia la chini huwa liko na giza lakini pia la juu liko na neti kwa hivyo kawaida vile hao wadudu wakiingia hapa ndani huwa wanapeperuka juu kufuata mwangaza Waki, wakipeperuka juu wataanza kuona ni kama wameshikwa kwa sababu ya ile umbo la pia wakishajua wamekamatwa wataanza kutafuta mahali ya kutokea hapa juu kuna shimo dogo na wakiweza kupenyeza na kuingia kwenye hii ngome hawataweza kutoka. Kwa hivyo tunawapata mahali hapo. Na huwa tukiweka huu mtego tunaangalia baada ya masaa nane tunatoa hiyo ngome na ni rahisi manake tumeshikilia na rababendi tunatoa alafu tunaangalia ni aina gani ya mbungo waliopatikana. Ni mbungo wadogo ama waliokomaa. Pia tuko na ujuzi wa ku uweza kujua kama ni mbungo wa kike ama wa kiume. Alafu tukishajua kwamba eneo fulani liko na mbungo, basi tunaanza zile njia za kuzuilia, manake kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hivi sasa hatujapata hata mmoja ambaye ameweza kushikwa hapa. Labda ni wakati upi ama mara ya mwisho mliweza kuwapata ni lini? Hii kazi hapa tulianza mwaka elfu mbili na elfu mbili na nane. Manake hapa mahali palikuwa pana mbungo wengi sana na kuna njia ambayo nitaeleza baadaye kidogo ambayo tulitumia kuweza kuzuia. Sasa kwa kipindi cha miaka miwili tulitumia hiyo njia na pamoja na ile njia ambayo tulieleza awali ya kupiga mifugo dawa na kwa kipindi cha karibu ya miaka miwili tuliweza kumaliza hao mbungo. Kwa hivyo hatujapata mbungo kuanzia mwaka elfu mbili na kumi, mwezi wa saba. Na kwa kawaida huwa tunaweka hii mitego baada ya muda kama wa miezi sita kuangalia kama kweli hao mbungo wako ama hakuna. Kuna aina fulani ya miti ambayo wanapatikana. Na hii nitaeleza kwa jina la Kiingereza. Miti aina ya Acacia kama huu ambao tuko chini yake. Iko miti aina ya Comifora. Sina jina la Kiswahili. Iko jina iko iko miti aina ya Combretum ambao ndio hao mbungo wanapatikana. Na pia ma, mazingira ambayo wanaopatikana 
ni ya vipimo vya joto kati ya e, nyuzi 19 hadi 29 hawawezi kupatikana mahali ambapo ni ina vipimo vya joto chini ya 19 mbungo husababisha ugonjwa wa nagana kwa wanyama na ugonjwa wa malala kwa binadamu katika eneo hili mbungo wenye ambao walikuwa wana, wanapatikana enzi zile wanasababisha ugonjwa upi wale mbungo ambao walikuwa wanapatikana maeneo haya wanaeneza ugonjwa wa nagana ambao ni ugonjwa unaoathiri wanyama wanaofugwa kama ngombe mbuzi kondoo punda hata mbwa na huo ugonjwa vile tunavyosema ni kwamba huo unaathiri uzalishaji wa wa mifugo kama mifugo ilikuwa ina inafugwa kwa sababu ya nyama mnyama alioko na huo ugonjwa huwa anapungua kwa hivyo hata kama ni kumuuza atauzwa kwa bei ya chini kama huyo ngombe kwa mfano ni wa kutoa maziwa ma, eh, maziwa yake yale ambayo yanafaa ku, ku, eh, yanafaa kukamuliwa yanaenda chini pia kama ni ngombe alikuwa anatumiwa kupanda ngombe zingine itakuwa hana nguvu ya kuweza kupanda kwa hivyo inaathiri uzalishaji wa mifugo na wanyama wasipotibiwa hata hao wanyama hufariki kwa hivyo ile ugonjwa ambao ulikuwa unapatikana pande hii ni ugonjwa wa nagana kuna mahali hapa nchini Kenya ambapo mbungo anasababisha ugonjwa wa malale kwa binadamu ugonjwa wa malale ulikuwa unapatikana upande wa Nyanza na upande wa Western lakini tumeweza kuudhibiti lakini vile nilivyokuwa nasema ni kwamba hatuwezi kuacha kuzuia manake hao mbungo hawa mbungo ni wadudu wanaopepea hii ni njia ya pili ambayo huwa tunatumia kumaliza mbungo na hii njia ndiyo tuliyotumia katika mbuga hii ya wanyama ya Mwea ambayo ilikuwa iko na mbungo wengi na tukaweza kutumia njia hii ndani ya mbuga ya wanyama na huko nje tulitumia njia ya kupiga ama kuogesha mifugo na dawa. Kuna kemikali nyingine itwayo asetoni tunamimina kwenye chupa. Alafu tunatoboa shimo juu ili ikipigwa na jua ule mvuke inatoa inanuka kama harufu ya hewa e, harufu ya hewa ile e, wanyamapori ama mifugo inapumua nje. Na kama vile mlivyoona huu mtego huu hu, 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 tunaita insecticide impregnated target ama lengo na vile ambavyo huwa tumeitengeneza ni kwamba huwa inazunguka kwa hivyo kama mbungo wako eneo hili karibu wataona kwamba huyu ni mnyama kama nyati ambaye ana anatembea na wavutiwe na hiyo rangi na pia harufu harufu na nilivotangulia kusema kwamba huwa anapenda kutua mahali kuna giza kwa hivyo watatua kwenye hichi kitambara cheusi. Sasa hichi kitambara cheusi kiko na dawa ambayo hiyo dawa inaweza kaa muda wa miezi kama sita. Ndio maana tunaiweka chini ya kivuli ili isiweze kupigwa na jua. E, na pia hata kunyeshewa haitanyeshewa sana ili iweze kukaa. Na baada ya muda huwa tunaangalia kama kitambara kime, kimebadilika rangi na pia vivutio kama vime vimeisha. Ni njia moja wapo nzuri sana ya kumaliza mbungo na hapa tulipo kweli tumeona kwamba ni thibitisho tosha kwamba inaweza fanya kazi na hii tunatumia kwa mbuga za wanyama ama maeneo ambayo yako protected kama misitu huwa wanaongeza kaje mbungo wanataga mayai ama huwa wanaongeza ka vipi mbungo ile naweza tumia neno life cycle yao hawatagi mayai mbungo wa kike ni kama huwa wanazaa kwa kiingereza tunasema love positing ni kwamba mbungo wa kike kwa viungo i mean ile sehemu yao ya uzalishaji huwa wana sehemu ambayo wakikutana na za kiume yale manii ama mbegu huwa inakuwa ndani ya huyo mbungo wa kike alafu huwa inatoa kemikali ambazo zinaashiria kwa zile za kiume kwamba mimi nimemalizana sasa hii fertilization ina, inatokea ndani ya ndani ya huyo mbungo wa kike na alafu ina develop mpaka level stage 1, level stage 2, level stage 3 alafu wanazika kwa mchanga. Wakizika kwa mchanga inakaa alafu inaenda kwa stage ambayo ni ya, ni ya pili ambayo ni pupa. Pupa baada ya muda inatoka tena an adult inatoka kutoka kwa mchanga. Na pia mkulima anaweza jua kwamba eneo lake liko na mbungo kwa sababu ya athari ile itakuwa nayo 
ngombe akiwa na uwe ugonjwa akiwa na ugonjwa wa nagana huwa anakonda uzalishaji wake unaenda chini kwa hivyo akiweza kuona hizo dalili huwa tunamshauri aende kwa ofisi aende kwa ofisi ya madaktari wa mifugo ili ngombe ije itolewe damu na iweze kupimwa kama iko na viini vya kusababisha huo ugonjwa wa nagana kwa nini wakati uh, wa kuendeleza juhudi za kuweza kukabiliana na huyu mdudu kule nyumbani kwenye wakulima wako ni muhimu sana pia kuangamiza katika mbuga? Kwa mbuga ndiyo hao wadudu huwa kwa wingi. Na sababu ni hii, ni kwamba wanaweza pata chakula chao ambayo ni damu kwa urahisi. Manake kuna wanyamapori. Sasa kwa Kiingereza huwa tunasema uh, mbuga za wanyama ni kama ni reservoirs. Wanyama wapori hawaathiriki na huu ugonjwa wa nagana na kwa sababu gani wamekuwa katika hizo wamekuwa nitatumia neno la Kiingereza exposed kwa hivyo viini vya kusababisha huu ugonjwa sasa wamekuwa na kinga ambayo inapitishwa kwa vizazi hata vile vingine tunasema kwa Kiingereza innate immunity lakini mbungo wakitoka waki kwenye mbuga za wanyama na waende maeneo yaliyoko karibu na wajaribu kunyonya damu kutoka kwa mifugo wanaweza kueneza ugonjwa kwa hivyo tunasema ni reserve kwa sababu huku kuna hiyo shida lakini wanyamapori hawaathiriki ni aina moja tu ya wanyamapori ambao anaweza athirika na ni vifaru ndio maana maeneo kuna hizi sanctuary za vifaru tunazingatia sana kuweka hivi vitambaa ili kumaliza mbungo wale mbungo niliyoweza kutaja aina nane wote wanaweza eneza ugonjwa wa nagana na ni wa kike na hata wa kiume sio kama mbu ambayo inasemekana ni ya aina fulani ya mbu ambao wanaeneza viini vya kusababisha ugonjwa wa malaria